Cultura al Día. Feliz inicio de semana. Un especial saludo a los televidentes que a esta hora inician su jornada de trabajo en compañía de Agricultura al Día. Esta media hora que hacemos con especial cariño para todos ustedes, en la que les traemos todas las historias y personajes que usted quiere conocer sobre el campo colombiano. Comencemos nuestro recorrido por el país rural desde la visita que hicimos a Vista Hermosa en el Meta, donde pudimos apreciar el trabajo de una asociación de productores de caucho cuyos integrantes lograron un cambio en su modo de vida al dejar atrás el cultivo ilícito de la coca tras encontrar una nueva alternativa en un producto como el caucho. A pesar de que este árbol toma siete años en desarrollarse, ellos están próximos a ver los frutos de este proyecto. Actualmente están en busca de aliados para la comercialización de su producto. El recuerdo que tengo del conflicto hace años fue bastante delicado, el orden público era totalmente delicadísimo, a raíz de los cultivos ilícitos, donde había cualquier cantidad de dinero y de ahí llegaban los grupos al margen de la ley. Y en el 2006, eh, después de la zona de extensión, esto se, pues se complicó con la entrada de los paracos y toda la cuestión, entonces la, la economía en la zona era más que todo era coca. Después de eso vino el proceso de erradicación y pues nos tocó empezar a buscar alternativas para que la gente empezara a trabajar. En el momento en que llegamos acá, vimos ese caucho, inmediatamente pues la gente vio en la sabana que era una alternativa y empezamos el cuento a, a conseguir los viveros, a, a organizarse y a empezar a, 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 a tratar de conseguir la ayuda para poder establecer ese caucho. El paso de sembrar coca, sembrar caucho fue un poquito difícil y fue más que todo, pues en cierta forma, con, como con un pequeño empujón, ¿sí? Tras la erradicación. Este es el nuevo renacer del campo porque estos cultivos eh, permiten a la, a la gente que tenga su sentido de pertenencia que se arraigue verdaderamente en, en, en su tierra, porque no es un, un cultivo que usted hizo una sola cosecha y se acabó. Estos son cultivos que dan 20, 30, 40 años. Fuera de eso, terminan maderables, protegen el medio ambiente, eh, permiten que haya una, una, una relación con la agroindustria. Porque hay gente muy comprometida, hay gente que, que de verdad quiere, quiere salir adelante. Nos dieron para tres hectáreas por usuario, el cual nos dieron las plántulas, nos dieron parte de abono y asistencia técnica, lo más importante. Aprendimos a conocer, a manejar los suelos, a, aprendimos a conocer mucha enfermedad de las plántulas del caucho, porque realmente por acá no se conocía eso. Lo que ahorita estamos buscando es llamar a esos aliados comerciales para que se acerquen y empiecen a ver que ya hay producción y que necesitamos empezar a comercializar con ellos. Cuando el árbol ya está de más o menos unos 45 centímetros de diámetro, hacia adelante ya empieza el proceso de rayado. Ahorita a medida que usted va rayando el árbol como que se va estimulando y va saliendo más, más látex. Ese látex se lleva, eh, se raya en la mañana, se recoge en la tarde, en las coquitas, se lleva a, al, al secador. Ya que tengo la oportunidad, agradecer al, al Ministerio por este programa de alianzas productivas, eh, por la transferencia que se ha hecho en la zona, por el in, iniciar un proceso de cambio de cultura, de cultura, una cultura de 20 años atrás de, de coca, a transformar en otra un cultivo que ya eh, no va a tener ningún inconveniente ni va a generar tantos eh, problemas sociales ni, ni de violencia como es el, el caucho. Productores, agricultores, campesinos, comerciantes, finqueros, todos ellos mueven la economía de nuestro país y con su labor contribuyen a que los colombianos tengamos en nuestra mesa alimentos frescos y de calidad. 
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Ríos. Yo soy chef ejecutivo de los restaurantes Teriyaki. El día de hoy quería compartir con ustedes, enseñarles una breve receta muy sencilla con productos de mi campo, porque si son de mi campo saben mejor. Limón, leche de coco, tomate seco, maíz tierno, cilantro, cebolla roja, greens, aguacate. Y obviamente el protagonista principal de nuestro plato del día es el pescado colombiano, porque yo le digo sí al pescado colombiano. Básicamente tenemos algo de tilapia, aquí tenemos algo de corvina y este grandotote que tenemos aquí es un berrugate que también nos da unas vialidades interesantes para este tipo de plato. Inicialmente vamos a hacer una marinada, para ello tomamos algo de zumo de limón que ya tengo aquí previamente listo, vamos a agregar algo de sal, un poco de pimienta, le ponemos algo de salsa de pescado, Squid Black o Nampla, también se consigue así en el mercado. Tenemos algo de aceite de ajonjolí, una pizca de cilantro, de cilantro pero ya picado. Seguimos con nuestro pescado, deliciosa tilapia. Primero que nada vamos a quitar el, la fibra que trae en el centro, la quitamos y la reservamos. Y luego vamos a hacer cortes relativamente delgados para que la marinada pueda penetrar en el, en, en el pescado como tal. Luego lo que hacemos con este corte es va a la marinada tal cual como lo cortamos aquí. Para que empiece a cocerse un poco dentro del mismo limón. Que todos los, que le, todos los ingredientes que le pusimos empiecen a aportarnos sabor. Luego lo que hacemos es que aparte vamos a hacer una segunda marinada que es la cubierta del plato. ¿Sí? Para esto necesitamos la leche de coco que les, mostré, que les mostré antes. Vamos a colocarle igual una pizca de nampla, un poco de sal, un poco de pimienta y una pizca de aceite. Bueno, ahora mezclamos esto bien para que se vuelva una mezcla homogénea. Lo que vamos a hacer es una especie de flor. siguiente es eh, colocar nuestra segunda marinada sobre el pescado básicamente es intentar cubrir de manera uniforme porque yo le digo sí al pescado colombiano ahora vamos con la guarnición de nuestro exquisito plato eh, todos estos son productos de mi campo porque si son de mi campo saben mejor Vamos a iniciar con el maíz tierno, lo que hacemos es colocar alrededor una poca de maíz tierno, que cada, que cada bocado quede con algo de grano. Ahora vamos a poner nuestro aguacate, también alrededor. Vamos a terminar nuestro penacho con unos greens. El campo colombiano nos ofrece un montón de colores y realidades que podemos usar para decorar y para satisfacer no solamente nuestro gusto, sino también nuestra vista. Y con este tipo de platos, todos nosotros le podemos decir sí al pescado colombiano. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más Agricultura al Día. Ya regresamos con Agricultura al Día. Seguimos con Agricultura al Día. Gracias por continuar con nosotros aquí en Agricultura al Día. Viajamos ahora hasta el Atlántico. Allí, desde la región Caribe, conoceremos de cerca el proceso del cultivo del limón, desde su siembra hasta su recolección. Para ello, visitamos el municipio de Palmar de Varela, a una hora y media de Barranquilla, población que le apuesta al progreso de sus habitantes rurales mediante el aprovechamiento de este cítrico. Allí, un productor local también nos habló sobre los beneficios de consumir limón debido a sus aportes vitamínicos y también a su amplio poder curativo. 
¿Conoce las propiedades del limón? El limón contiene múltiples propiedades beneficiosas para nuestra salud, en especial el ácido cítrico que promueve la inmunidad y combate las infecciones. Contiene vitaminas como B1, B2, B3, B5, B6. También la vitamina C es beneficiosa para la piel y la vitamina P, la cual es la encargada de proteger la circulación sanguínea. El limón también contiene minerales como potasio, magnesio, fósforo, hierro, flúor y fibra. Toxinas y el limón es un gran implacable bactericida. ¿Sabía usted que el limón ayuda a prevenir enfermedades? Es antitumoral de uso externo como interno y también ayuda a curar heridas. Hoy lo quiero invitar a que aprendan cómo se llama un árbol de limón. El primero lo traemos de un vivero certificado, el cual está en Palmar de Varela y los siguientes pasos a seguir son los siguientes. El primero, seleccionamos el lote donde lo vamos a sembrar. Empezamos a hacer el proceso de hollamiento, el cual el hollamiento está entre 30 y 40 centímetros. El proceso lo hacemos con la herramienta entre un palín o una paladraga, el cual seleccionamos los primeros 15 centímetros de arena que vamos a sacar hacia un lado y los otros 15 centímetros hacia la otra parte. Seguimos abonando con un abono orgánico o un abono químico, ya sea triple 15 con uria, el cual utilizamos unos 20 o 30 gramos por árbol. Seleccionamos, sacamos el árbol de acá de la, la bolsa, el cual miramos que sea uno de los mejores árboles que esté aquí ya. Cogemos una navaja para quitarle la bolsa, el cual la rajamos con una navaja y luego introducimos hacia el hueco de acá y tratando de sacarle el aire que se hace cuando se siembra el limón. El aire se saca para que la, el árbol no se vaya a caer mañana más tarde cuando empieza a llover o cuando se le instale el riego, sino que quede tececito para que haga una mayor compactación. Se tapa el árbol y luego se, se atesa un poco para que haya una mayor compactación del árbol. Cuando ya el árbol va creciendo, vamos podando el árbol a llevarle una, las podas de formación. Esa poda de formación la estamos haciendo a cada tres, cuatro meses para que el árbol vaya cogiendo una, una mejor, mayor forma y tratando de quitarle los chupones que para que el árbol vaya alimentándose mejor. Eh, luego seguimos con las otras podas, cuando ya esté más grande, que esté el árbol creciendo, esa poda la vamos a hacer para que el árbol se siga desarrollando y a, la, a los tres años ya el árbol lo empieza a producir. Para recoger el limón, aquí ya vemos que ya encontramos aquí un limón que está ya en su estado muy bueno, o sea, un limón que esté verde, que es un limón que, que adquiera lo del mercado y que sea competible en el mercado. Eh, se está recogiendo manual en canastilla y luego se está sacando hacia los, los productores aquí, hacia el comercio. A 720 metros sobre el nivel del mar, en inmediaciones de la Serranía del Perijá, visitamos la finca ecoturística Villa de Laida, en Manaure, Cesar. Esta finca cuenta con 12 hectáreas sembradas de cacao y actualmente cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Fede de Cacao. Es así que productores locales han sido beneficiarios de un convenio para la renovación de copa por clones de cacao de alto rendimiento, teniendo en cuenta que los árboles de donde toman este fruto tienen más de 30 años de edad, lo que dificulta su aprovechamiento. Conozcamos más sobre este convenio que apoya la cartera rural de la mano de Fede Cacao. Carlos, mira esto, lo que nos está ocurriendo con esta mazorca acá. Esto es una fitóctora. Entonces nosotros lo que hacemos, acércate y mírala bien. Nosotros lo que debemos hacer con esta fitóctora es eliminar, sacar la mazorca, dejarla ahí, de pronto la podemos cosechar, pero evitar que esta enfermedad se nos pase por medio del cojín floral al árbol. ¿Ok? Listo, entonces, cuidado con eso. Sigamos. Bueno, del cacao muchos dicen que es una cosa así rara y todo, pero a mí lo que más me gusta es el olor ya cuando está secando, recién sacadito al siguiente día. Ya como estoy, lo manejo, vengo, lo saco, lo revuelvo. Todo el mundo dice, no, que eso huele feo, pues ya, yo me familiarizo y huele, a mí huele sabroso, ya, yo hasta lo cojo y lo hago. <risa> Con esta finca se viene de, 
desarrollando un trabajo de renovación de cacautales, como lo pueden observar, es una finca que viene con unos cacautales de más de 30 años y en el momento entró en el convenio 0266 de Fondo Nacional de Cacao y Ministerio de Agricultura, donde se hizo una renovación de, de copa por clones de alto rendimiento. Hoy en el momento se encuentran en producción con unos excelentes resultados. Uno es lo que cae. La renovación de, de copa se hace, se hace cuando estos árboles ya perdieron la capacidad de, de, de carga, ya no, no producen, así tú le hagas unos mantenimientos que se le deben hacer y de verdad este, en este caso con ellos pues nos toca por medio de una injertación de leño grueso que se le hace a una altura de la rodilla, pues eh, cambiamos esa estructura. Se hicieron 400 injertos que hasta ahora están en producción y ha mostrado una calidad y una producción buena. Eran unos árboles viejos, o sea, una finca, por lo decir, descuidada, que sí, daba el cacaíto que daba, nomás se preocupaban era porque diera, no por el estado del árbol, si está bien, si está enfermo, si está bueno. Y desde que tenemos, que la compró el actual dueño, se le ha metido mano junto con la federación y ahí vamos dando con injertos todo y vamos aprendiendo cada día. Vamos aprendiendo más. ¿Qué está pasando con esto? Está yendo con una enfermedad, plaga. Bueno, la enfermedad, esta plaga es el monalonio. El monalonio te está atacando mucho y ojo, hay que hacer un control manual. manual. Ya tú conoces el monalonio, ¿no? Sí. Es un, un animalito. De color naranja. naranja y ok. Amarillo. Y siempre que tengamos esta, estas mazorcas así, eliminémoslas, saquémoslas y tiremoslas al suelo que ellas terminan su proceso de descomposición ahí en el suelo. ¿Ok? Bueno, mi hermano, sigamos. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Aprovechamos del, del árbol viejo, aprovechamos el sistema radicular, aprovechamos la, la, la estructura, la capacidad de, de, del árbol de producir su savia y cuando hacemos este injerto, pues, él lo, lo que hace es aprovechar esa, toda esa capacidad de, este, de adulto que tiene este árbol para este, echar sus nuevas ramas, que es con las que vamos a trabajar más adelante. Llegué... Y de cacao no sabía nada, ni, y ahorita sí, es bueno. Y, y es un trabajo que es agradable, no es tan... Tú no dices, sino que hay que estar ahí atento con el, con el cacao, con el árbol. Si hay un árbol enfermo, toca estarle ahí, no dejarlo pasar, porque de ahí se pasa para otro árbol y de ahí para el otro. Cuando venga, ver, tenemos el lote en plaga. Pero después que tú lo tengas tratado, el cuidado tiene que ser constante, no mucho, sino constante poquito, tú vas, lo revisaste, está bien, pero si tú no le paras bola, se dañó. En su tienda o supermercado de confianza elija alimentos frescos y de calidad y ya lo sabe, la mejor manera de hacerlo, llevando a casa sus productos cultivados en suelo nacional. Así que ya lo sabe, siempre busque, pregunte y prefiera los productos del agro colombiano, porque si son de mi campo, saben mejor. Ya regresamos aquí en el Magazine del Campo Colombiano, Agricultura al Día. Ya regresamos con Agricultura al Día. Seguimos con Agricultura al Día. En solo 60 segundos traemos para usted las últimas noticias, eventos y novedades del sector agropecuario colombiano. Quédese con nosotros. Esto es Agricultura al Día. El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga, ratificó el apoyo del gobierno al sector panelero y manifestó su voluntad para impulsar los proyectos que permitan acelerar su desarrollo, entre los que se destacan un precio justo al productor, el cierre de brechas y la transformación en silo para la alimentación animal. El jefe de la cartera agropecuaria solicitó focalizar los esfuerzos que estarían concentrados en el fomento del consumo y la consecución de clientes en mercados internacionales. Avanza en territorio colombiano el segundo ciclo de vacunación contra fiebre aftosa y brucilosis bovina. Este ciclo se extenderá hasta el 10 de diciembre y se lleva a cabo bajo la responsabilidad de la Cuenta Nacional de Carne y Leche y su administrador, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, además de las 86 organizaciones ejecutoras ganaderas autorizadas por el ICA. Recuerde que la vacunación es de obligatorio cumplimiento por parte de todos los ganaderos del país y que usted debe estar atento a la programación en sus municipios y veredas 
días para agilizar este proceso. El interés de los consumidores por contar en su mesa con productos de calidad y amigables con el medio ambiente ha llevado a querer desarrollar mejores prácticas y en el sector avícola encontramos un ejemplo de esta conciencia medioambiental. Para ampliar este tema fuimos hasta el municipio de Buenavista en el departamento del Quindío donde familias productoras cuentan con el apoyo del Ministerio de Agricultura a través de la Agencia de Desarrollo Rural bajo un esquema que brinda bienestar a las aves de corral llamado Gallina Feliz. Veamos de qué se trata esta especial modalidad de producción. Antes me dedicaba al hogar, a ama de casa, a cuidado de mis hijos, a atender a mi esposo, a labores de la casa. Ahora pues me dedico a 100% a las gallinas, a alimentarlas, a recoger los huevitos. Eso me hace sentir útil, emprendedora, puedo llevar ingresos a la casa para mis hijos, mi esposo, colaborarle. Me siento feliz, gracias a Dios, con las gallinitas y la labor que hago en la casa. Yo me levanto a las cinco y media de la mañana a echarles agüita, de ahí les dejo a las ocho que darles de la comidita, por ahí a las ocho y media o nueve de la mañana se comienza uno a recoger los huevos y entonces ahí se pasa el día, entonces uno tiene que estarles poniendo cuidado. Se recogen los huevos diarios, 160 a 170 huevos, en el pueblito los, los, los vendemos. Sí, me ha sentido muy orgulloso porque hay buena producción y resulta pues de que eh, los huevitos nos ayudan para el sostenimiento de la familia y de pronto para más adelante seguir comprando las otras gallinas para seguir adelante. Realmente es un gran beneficio porque este proyecto eh, nos dieron 183 gallinas, 54 bultos de concentrado y fuera de eso nos dieron eh, el zinc, el alambre, las puntillas, todo. La idea es que ellos tengan eh, asistencia alimentaria, que se alimente la familia y los excedentes la comercialicen para que puedan tener unos recursos adicionales al núcleo familiar. Este proyecto eh, permite de que en la mañana ellas estén en la, en la zona de producción y en horas después de la una a dos de la tarde ellas salgan a pastorear de que estén en contacto con la naturaleza, que coman pasto, que coman proteína vegetal, que esto le da valor agregado al huevo ya que es un huevo de mejor calidad. Eh, se ha mejorado mucho los ingresos en la casa, como ella lo que produce entonces es con eso mismo se le compra lo que ella necesita, de verdad pues yo en ese sentido estoy agradecida porque algo que hacía, hacía añitos que, que lo estábamos esperando y ya se llegó la oportunidad. Le agradezco al Ministerio de Agricultura por tener en cuenta a las familias campesinas. Y agradecerle por esta oportunidad porque estamos mejorando nuestros ingresos de las fincas que anteriormente pues era café, plátano, ahorita tenemos pues otro renglón más para la actividad productiva de nuestro pequeño predio rural. Gracias Ministerio de Agricultura. Recuerde que la información sobre las actividades e iniciativas que adelanta el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural las puede consultar en www.minagricultura.gov.co y también lo invitamos a que recorra con nosotros las regiones rurales del país gracias a la tecnología y a las redes sociales. En Facebook nos encuentra como Slash Agricultura al Día, en Instagram Agricultura Día, allí compartimos con ustedes las mejores imágenes de nuestro campo colombiano. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Agricultura al Día. Recuerde, lunes a viernes, 5 de la mañana por el Canal 1. Aquí todos somos uno.